হ্যালো एवरीवन আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব ক্লাস কম্পোনেন্ট আমরা ইতোমধ্যে জানি যে আমাদের দুই ধরনের কম্পোনেন্ট আছে একটি হচ্ছে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এবং অপরটি হচ্ছে ক্লাস কম্পোনেন্ট আমরা গত টিউটোরিয়ালে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করে দেখেছি আজকে আমরা দেখব ক্লাস কম্পোনেন্ট তাহলে এই কম্পোনেন্টস এই ফোল্ডারে আমরা একটি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব আমাদের ফাইল নাম হবে welcome.js এবং এটি আমাদের একটি ক্লাস কম্পোনেন্ট হবে আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে দুইটি বিষয় ইম্পোর্ট করতে হবে প্রথমে ইম্পোর্ট করতে হবে কি react এবং কমা দিয়ে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট ওকে from react ফাংশনাল কম্পোনেন্টে শুধু রিয়্যাক্ট ইম্পোর্ট করলেই হবে কিন্তু ক্লাস কম্পোনেন্টে রিয়্যাক্টের সাথে কমা দিয়ে কম্পোনেন্টও ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে এরপর আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করব কিভাবে লিখব ক্লাস তারপর হচ্ছে কি আমাদের কম্পোনেন্টের নাম ওয়েলকাম তারপর হচ্ছে এক্সটেন্স এক্সটেন্স করব কি আমরা কম্পোনেন্ট ওকে কারলি রেসেস দেব আমরা কারলি রেসেস দেওয়ার পরে এখানে আমাদের একটি রেন্ডার মেথড থাকবে এবং এই রেন্ডার মেথডের মধ্যে আমরা রিটার্ন করব আমাদের এইচটিএমএল কোড ওকে তাহলে আমরা কি রিটার্ন করব सपोज এখানে আমরা একটি h2 রিটার্ন করি এবং এই h2 তে আমরা কি লিখব सपोज আমরা লিখে দেই দিস ইজ এ ক্লাস কম্পোনেন্ট এখন আমাদের কম্পোনেন্ট তৈরি করা হয়ে গেল কম্পোনেন্টটি আমাদের এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট ডিফল্ট वेलकम, वेलकम होता है हमारे कंपोनेंट का नाम, डेट्स इट। हमारे कंपोनेंट तैयारी करा किंतु खूबी शाहज। फंक्शनल कंपोनेंट हो, अथवा क्लास कंपोनेंट हो, हो तैयारी करा खूबी शाहज। प्रथम हमें रिएक्ट इंपोर्ट करता होगा, ये पर कंपोनेंट इंपोर्ट करता होगा, फ्रॉम रिएक्ट। तार पर हम लोग एक क्लास लिख बो, क्लास তারপর হচ্ছে কি আমাদের একটি রেন্ডার মেথড থাকবে সেই রেন্ডার মেথডে আমরা রিটার্ন করব আমাদের এইচটিএমএল কোডগুলো এখন এই ক্লাস কম্পোনেন্টটি আমরা ব্যবহার করব আমাদের অ্যাপ ডট জিএস এ ব্যবহার করার নিয়ম তাহলে আমাদেরকে কি এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে যেহেতু আমরা ডিফল্ট ভাবে এক্সপোর্ট করেছি তাহলে আমরা এখানে নাম দেব কি ইম্পোর্ট ওয়েলকাম এখানে আমরা যে কোনো নামই দিতে পারি যেহেতু ডিফল্ট ভাবে এক্সপোর্ট করেছি কিন্তু আমাদের যে কম্পোনেন্টে যেই নাম আছে সেই নামটি দেয়াটাই বেটার ইম্পোর্ট ওয়েলকাম ফ্রম डॉट स्लैश कंपोनेंट्स हम रजा बो तार पर स्लैश दी बो स्लैश दौर पर की वेलकम एक नई कंपोनेंट हम रे व्यवहार कर बो की हेलो कंपोनेंट नीचे व्यवहार कर बो हम रा एक नाम रा दी बो की वेलकम ओके सेल्फ क्लोजिंग टाइगर मोथो करे हम रा ये कंपोनेंट लिख लो লেখার পর এখন যদি আমরা ব্রাউজারে দেখি অবশ্যই কিন্তু আমাদের প্রজেক্টটি কিন্তু পূর্বে রান করে নিতে হবে আমি প্রত্যেকবার রান করে দেখাবো না যেহেতু একবার আমি দেখিয়েছি আপনারা প্রজেক্টটি শুরুতেই রান করবেন শুরুতে রান করার পর তারপর হচ্ছে আমি এখানে যে কোড লিখি সেই কোডগুলো আপনারা লিখবেন সো প্রথম কম্পোনেন্টটি কিন্তু আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং দ্বিতীয় কম্পোনেন্টটি কি আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্ট দিস ইজ এ ক্লাস কম্পোনেন্ট এবং এই টেক্সটটি কিন্তু আমরা এখানে লিখেছিলাম দিস ইজ এ ক্লাস কম্পোনেন্ট তাহলে আমরা দেখলাম আমরা কিভাবে ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি এবং আমরা কিভাবে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি সো কম্পোনেন্ট তৈরি করা কিন্তু খুবই ইজি এখন আমরা দেখব আমাদের এই ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এবং কি নিচেরটি ক্লাস কম্পোনেন্ট এই দুইটি কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা কখন ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ব্যবহার করব অথবা কখন ক্লাস কম্পোনেন্ট ব্যবহার করব অথবা আমাদের কোন কম্পোনেন্টটি ব্যবহার করা উচিত সো স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার হচ্ছে আমরা চাইলে যে কোনো কম্পোনেন্টই ব্যবহার করতে পারি আমরা চাইলে ফাংশনাল কম্পোনেন্টও ব্যবহার করতে পারি কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই অথবা আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টও ব্যবহার করতে পারি কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই কিন্তু আমাদের কিছু বিষয় একটু মাথায় রাখতে হবে ফাংশনাল কম্পোনেন্টে আমরা বলি কি স্টেটলেস 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 কম্পোনেন্ট কেন বলি কারণ কি নো ইন্টারনাল স্টেট নো লাইফ সাইকেল মেথড সো ফাংশনাল কম্পোনেন্টে কি আমাদের ইন্টারনাল স্টেট নেই এবং লাইফ সাইকেল মেথড নেই এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন ইন্টারনাল স্টেট কি অথবা লাইফ সাইকেল মেথড কি এখন ইন্টারনাল स्टेट लाइफ सैकेल मेथड यो बुझते हम अपन के आकट करते हैं सामने टीटोरियलगुलो अपन के देखते हैं सामने टीटोरियलगुलो देखले अपना स्टेट और लाइफ सैकेल मेथडर कन्सेप्ट क्लियर है एख शुद्ध अपना माथा रखें फांगशनल कम्पोनेंटे स्टेट और लाइफ सैकेल मेथड नहीं क्योंकि क्लस कम्पोनेंटे कि स्टेटफुल क्लस कम्पोनेंटे इंटरनल स्टेट लाइफ सैकेल मेथड एगुलो आ 
তাহলে আপনারা আরেকটি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমাদের এই ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্ট দুই দুইটি কম্পোনেন্ট যখন যেভাবে ইচ্ছা আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এবং ক্লাস কম্পোনেন্ট দুইভাবে বানানোর কি প্রয়োজন বানানোর প্রয়োজন ছিল এরকম যখন ইনিশিয়ালি রিয়্যাক্ট ডেভেলপ করা হয় বা রিয়্যাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং রিলিজ দেওয়া হয় তখন কিন্তু আমাদের একটি ধরা বাঁধার নিয়ম ছিল নিয়মটি কি নিয়মটি হচ্ছে আমরা যখন আমাদের কম্পোনেন্টে এবং এই স্টেট এবং এই লাইফ সাইকেল মেথড এই স্টেট এবং লাইফ সাইকেল মেথডের ফিচার্স ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমরা আমাদের কম্পোনেন্টে তখন কিন্তু আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতে পারতাম না আমাদেরকে শুধু ক্লাস কম্পোনেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হতো কিন্তু যখন আমাদের কম্পোনেন্টে স্টেট এবং লাইফ সাইকেল মেথড মেথডের প্রয়োজন ছিল না শুধু সেই ক্ষেত্রেই আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারতাম কিন্তু এখন এ রিয়াক্টের নতুন ভার্সনে রিয়াক্ট সিক্সটিন এই ভার্সনে সম্ভবত সম্ভবত ভার্সনটা এটাই হবে এই ভার্সনে আমাদেরকে রিয়াক্টিম নতুন কিছু ফিচার্স বা নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রোভাইড করে এবং সেই ফিচার্সগুলোর মাধ্যমে আমরা এখন যেটি করতে পারি এই স্টেট লাইফ সাইকেল মেথড এই ফিচার্সগুলো আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টেও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যেটি আমরা আগে করতে পারতাম না দ্যাটস ওয়াই ইনিশিয়ালি আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ছিল এবং ক্লাস কম্পোনেন্ট ছিল সো ক্লাস কম্পোনেন্টের বৈশিষ্ট্য আলাদা ছিল এবং ফাংশনাল কম্পোনেন্টের বৈশিষ্ট্য আলাদা ছিল কিন্তু রিয়াক্টিম সিক্সটিন ভার্সন থেকে আমাদেরকে এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের জন্য হুকস প্রোভাইড করে এবং সেই ফিচার ফিচার্সটির নাম হচ্ছে হুকস সো সেই হুকসের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্টেও স্টেট এবং লাইফ সাইকেল মেথড এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো এখন যেহেতু আমাদের কাছে হুকস আছে সো আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে কিন্তু এই সেম জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং ক্লাস কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্টে তো আমরা পূর্বে থেকেই এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম সো এখন আমাদের কাছে ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নেই এখন আমরা যে কোনো কিছু ইউ ইউজ করতে পারি কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্ট এই দুইটি কম্পোনেন্টই শিখতে হবে দুইটি কম্পোনেন্টই শিখতে হবে যখন আমাদের যেভাবে প্রয়োজন আমরা যেন ব্যবহার করতে পারি সো বেসিক্যালি আমি প্রেফার করি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আমি ফাংশনাল কম্পোনেন্টের সাথে হুকস ব্যবহার করি হুকস ব্যবহার করে আমি সবসময় ফাংশনাল কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি আপনি যদি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন তাহলে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইউজ করবেন যদি ক্লাস কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন তাহলে ক্লাস কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করবেন কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই কিন্তু একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে হলে কিন্তু আমাদের হুকস শিখতে হবে যেহেতু হুকসের মাধ্যমেই আমরা এই স্টেট লাইফ সাইকেল মেথড এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি হুকস কি সেটি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখব সো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে